bạn biết bơi chứ? Tốt, vì bạn đang thực hiện chuyến đi đến nơi sâu nhất ở Thái Bình Dương. Mang chân vịt vào đi. Đáy của rãnh Mariana đang chở bạn. Xuống nước thôi, thật đấy. Đi nào, được rồi. 0,3 mét dưới nước. Đó là độ sâu bạn có thể bơi mà không cần thiết bị đặc biệt, ví dụ như mặt nạ. Nhìn kìa, chắc là du khách rồi, hoặc là cá voi. 3 mét dưới nước, sâu hơn các hồ bơi công cộng và những bãi biển ở nước Mỹ một chút. Bạn có thể nhìn thấy những con cá đầy màu sắc và thậm chí cả những loài thực vật phù du sống nhờ tia sáng mặt trời. Sâu 8 mét, móng của thành phố nổi Venice nằm tại độ sâu này. Thợ xây đã đặt những cây cọc ở độ sâu này để xây nhà và đường phố bên trên. 10 mét dưới nước, bạn bắt đầu cảm thấy sức ép rất lớn. Khi ở trên bề mặt, bạn chỉ chịu áp suất khí quyển 1 kg trên mỗi cm vuông. Nhưng ở độ sâu 10 mét, áp lực tăng lên gấp đôi. Tất cả các túi khí trong cơ thể, ví dụ như phổi hoặc tai, bắt đầu bị nén lại do áp lực này, khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng đừng lo, các cơ quan trong cơ thể bạn mềm và đàn hồi, vì vậy bạn có thể tiếp tục lặn. 12 mét dưới nước, úi, bạn sắp hết không khí rồi. Một người bình thường có thể nín thở từ 30 đến 90 giây, còn kỷ lục hiện tại lên tới 24 phút 37 giây. Được rồi, bạn sẽ cần một số thiết bị để tiếp tục lặn xuống. Của bạn đây, cảm ơn rất nhiều. <cười> Khách du lịch lặn xuống hồ sâu này để ngắm nhìn các dạng san hô. Bạn không cần những kỹ năng đặc biệt để làm vậy, nhưng bạn không thể lặn sâu hơn nếu không được đào tạo hoặc không có giấy phép. 14 mét dưới nước, hãy cẩn thận, ở đây có những con cá mập đang bơi để tìm thức ăn. Đôi khi khách du lịch lặn xuống độ sâu này trong một chiếc lồng an toàn để thăm thú cá mập ở cự ly gần. Tốt hơn hết là bạn nên tránh xa loài săn mồi này và đừng khiến chúng chú ý đến mình. Hãy chắc chắn rằng bạn không đeo bất cứ đồ trang sức sáng bóng nào nhé. Cá mập rất thích những món đồ như vậy. 19 mét dưới nước, bạn có thể nhìn thấy căn cứ phòng thí nghiệm dạng san hô Aquarius của Florida ở độ sâu này. Nó là cả một tòa nhà với nhiều căn phòng để khám phá đáy biển. Bạn có thể đi vào trong đó thông qua một cửa sập. Sâu 32 mét, bạn nhìn thấy một chiếc chuông kỳ lạ treo trên một sợi dây. Cách đây khoảng 400 năm, con người đã từng sử dụng thứ này để lặn xuống sâu. Từ một con tàu, họ sẽ hạ xuống một chuông gắn trên dây xích và bên trong chiếc chuông chính là các thợ lặn. Có đủ không khí trong chuông để họ thở. Nhờ vậy mà họ có thể khám phá những con tàu chìm cũng như các loại kho báu. 42 mét, ở độ sâu này, bạn có thể tìm thấy cả một thành phố bị chìm trong hồ Quan Giao, Trung Quốc. Hiện tại, chúng ta vẫn nhìn được đường phố, nhà cửa và đền thờ ở đó. 100 mét, chả, suýt nữa là bạn va phải một con cá voi xanh khổng lồ rồi, sao bạn lại không nhìn thấy nó chứ? Loài cá lớn cỡ hai toa tàu này thường lặn xuống độ sâu đó. Xuyệt, hãy nghe chúng hát một lúc nhé. Dù dương thật, nhưng tiếp tục đi nào. 200 mét, hầu như không còn sự sống nào tại mực sâu này của đại dương. Các tia nắng mặt trời khó mà chiếu xuyên xuống sâu hơn nữa. Bên dưới mốc này toàn là những con cá kỳ dị, chẳng hạn như con cá lồng đèn này. Sở dĩ chúng có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy là do chúng phải thích nghi với áp suất cao ở đây. 214 mét dưới nước, từ điểm này, ai cũng phải sử dụng các thiết bị lặn. Đây là người đàn ông, đang nắm giữ danh hiệu người lặn sâu nhất trái đất. Anh là người duy nhất đã xuống được độ sâu này. Ở đây, áp lực nước đè lên cơ thể anh lớn hơn áp lực trên bề mặt đến 20 lần. 300 mét, tiếng gì vậy? Ủ, đó là một chiếc tàu ngầm. Đây là độ sâu tối đa mà chúng có thể lặn xuống. Một số tàu ngầm có thể đạt tốc độ 42 km h Có một sự thật thú vị, đó là một con đà điểu có thể chạy nhanh hơn thế đến 2 lần, nhưng nó lại không biết bơi. 332 m cùng nói lời tạm biệt với người lặn biển này đi nào. Bạn sẽ không nhìn thấy họ ở bất cứ mực nước nào sâu hơn thế. Kỷ lục thế giới đã được thiết lập tại biển đỏ. Người thợ lặn chỉ mất 12 phút để xuống đến độ sâu này nhưng anh đã phải mất tới 15 tiếng để quay lại bề mặt để tránh không bị bệnh giảm áp. Vì vậy, lúc này bạn sẽ có một bộ đồ lặn áp suất, nó kín như bưng và bạn sẽ không cảm thấy áp lực nước quá lớn đè lên cơ thể của mình khi đã mặc nó nữa. 443m, nếu bạn lộn ngược tòa nhà Empire State và dìm nó xuống nước thì đỉnh của nó sẽ ở đây và tất cả các tấm thảm bên trong đều sẽ bị ướt đấy. Sâu 700m, áp lực nước ở đây lớn hơn áp lực trên bề mặt 70 lần. 
những chỗ làm bằng nhựa dẻo trên bộ đồ lặn của bạn không thể chịu được áp lực này. Vì vậy, đây là món hàng siêu tốc dành cho bạn. Nó là một chiếc tàu lặn cực sâu. Bây giờ bạn có thể tiếp tục di chuyển xuống dưới rồi. 830 m Ở đây, bạn sẽ thấy đỉnh của tòa nhà cao nhất trái đất là Burj Khalifa. Được rồi, ai lại dìm tất cả các tòa nhà cao tầng xuống đây vậy? 1641 m Đây là độ sâu của một trong những hồ nước lâu đời và sâu nhất thế giới, hồ Baikal. Diện tích của nó lớn hơn nước bỉ một chút. 2450 m đây là độ sâu kỷ lục mà dàn khoan dầu Perdido ở vịnh Mexico đã khoan được và ba tầng nằm trên mặt nước của nó cao gần bằng tháp Eiffel. 3646 m Đây là độ sâu trung bình của Đại Tây Dương. Bạn có thể thấy một cái ống khổng lồ rộng bằng cổ một con hươu cao cổ tại đây và nó dài như vô tận. Đúng vậy, đường cáp này kết nối châu Âu với Bắc Mỹ và được sử dụng để phục vụ cho việc liên lạc điện báo. 3750 m dưới nước Đột nhiên, từ trong màn đêm, bạn nhìn thấy dáng dấp của một con tàu. Không thể nào, đó chính là tàu Titanic. Áp lực khủng khiếp đến từ nước sẽ nghiền nát một người ở độ sâu này. Vì vậy, bạn chỉ có thể lặn xuống nơi có xác tàu Titanic bằng tàu ngầm mà thôi. 4.000 m Đáy của hầm mỏ sâu nhất thế giới, mỏ vàng Ponang ở châu Phi kết thúc tại độ sâu này. Nhưng bạn vẫn có những nơi sâu hơn để tham quan đấy. Tăng tốc nào! 6.100m Tại đây, bạn có thể nhìn thấy những mảnh vỡ sâu nhất của một con tàu cũ kỹ Tàu USS Johnston Chìm cách đây hơn 70 năm Bạn vẫn có thể nhìn rõ con số 557 trên mũi tàu 8.000m Tại nơi tối đen như mực này Bạn sẽ tìm thấy loài cá sống sâu nhất thế giới Là cá ốc Mariana Chúng dài bằng một con mèo con Và có làn da gần như trong suốt Thị lực của chúng kém phát triển Vì ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới độ sâu này 8.850 m Nếu bạn lấy núi Everest, lật ngược lại rồi thả vào rãnh Mariana thì đây chính xác là nơi bạn sẽ nhìn thấy đỉnh của nó. Mặc dù đỉnh núi Everest đã là điểm cao nhất trên hành tinh chúng ta nhưng bạn vẫn còn phải xuống sâu hơn rất nhiều. Sâu 10.900 m Đây là Challenger Deep và bạn vẫn có thể nhìn thấy sự sống ở nơi này. Tuy nhiên, bạn sẽ cần kính hiển vi. Vi khuẩn sống ở đây ăn các phân tử hữu cơ tương tự như dầu sâu hơn một chút nữa. Xin chúc mừng, bạn đã chạm được đáy. Ở độ sâu 11.000 m, áp suất ở đây cao gấp 1.071 lần áp suất ở bề mặt, nhưng bạn không phải là người đầu tiên đến đây. Một trong những chuyến thám hiểm xuống đáy rãnh Mariana gần đây nhất được thực hiện vào năm 2012. Một nhà làm phim người Mỹ đã di chuyển xuống đó trong chiếc tàu ngầm do ông tự thiết kế, nhưng áp suất đã làm hỏng một số động cơ, vì vậy ông khó có thể di chuyển. Hệ thống sona cũng bị hỏng và vài bình ác quy đã cạn kiệt. Vị đạo diễn đã ở trong Challenger Deep khoảng 3 tiếng để chụp lại nhiều hình ảnh và quay video. Nếu nhìn kỹ phần đáy của nó, bạn có thể thấy bong bóng, đó là carbonic và lưu hình lỏng. Sở dĩ chúng ở dạng lỏng là do áp suất và nhiệt độ cực cao gần như đóng băng. Nhưng vẫn có sự sống trong điều kiện khắc nghiệt này. Ba vi sinh vật phổ biến nhất ở đây là Xenophyophorus, động vật giáp sát và hải sâm nhỏ. Nơi này có rất ít loại vì không đủ thức ăn. Thông thường, có rất nhiều lá cọ dưới đáy đại dương. Chúng rơi xuống từ đất liền. Nhưng Mariana cách hòn đảo gần nhất, tận 200 km. Bạn làm việc trong một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, là nơi sinh sống của hơn 1.000 loài động vật. Và ban đêm, bạn lái xe Jeep qua khu vực này để xem mọi thứ có ổn không. Hầu hết các loài động vật đang ngủ. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng những con khỉ la hét. Chúng nhảy loạn xạ từ cành cây này sang cành cây khác. Một đàn ngựa chạy ra khỏi rừng, trông chúng cũng có vẻ lo lắng. Bạn nghe thấy tiếng nhiều con vật đang kêu gào. Có vẻ như một thứ gì đó kỳ lạ đã xuất hiện và khiến cả khu bảo tồn kinh hoàng. Bạn nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời đêm. Đó là một thiên thạch và nó đang bay về phía bạn. Bạn lên xe, nhấn ga và lái đi xa nhất có thể. Thiên thạch rơi ngay trước mặt bạn và hất chiếc xe của bạn sang một bên. Bạn bất tỉnh. Thiên thạch rơi phát ra năng lượng màu vàng kỳ lạ. Bạn đang ở trong chiếc ô tô bị lật và bất tình. Tất cả các loài động vật đã bình tĩnh lại. Hàng ngàn con lặng lẽ đến gần thiên thạch. Năng lượng của nó bao trùm bạn và tất cả các loài động vật xung quanh. Năng lượng phát ra càng nhiều, thiên thạch càng nhỏ lại. Đến sáng, nó biến mất. Nó đã hấp thụ sức mạnh của động vật và truyền lại cho bạn. 
Bạn tỉnh dậy trên bãi cỏ gần chiếc ô tô, xung quanh có nhiều người. Đây là những nhân viên dự bị và vài người mặc vest đen. Họ nghiên cứu hố thiên thạch trên mặt đất và hỏi bạn chuyện gì đã xảy ra. Bạn kể với họ về thiên thạch và họ ra lệnh cho bạn đi cùng họ. Một trong số họ nắm chặt lấy vai bạn. Bạn không thích như vậy và bạn muốn hất ra. Hai người đàn ông mặc đồ đen đang giữ lấy bạn. Bạn tức giận, cảm thấy cơ bắp đang tăng lên và da của bạn đầy lông. Bạn nhanh chóng đẩy những người đàn ông đó ra và gầm lên. Móng tay của bạn đã biến thành móng vuốt. Bạn đã có sức mạnh của một con gấu. Bây giờ bạn mạnh mẽ và giữ tợn. Đặc vụ áo đen đang theo dõi bạn. Bạn bỏ chạy vào rừng. Bạn muốn chạy nhanh hơn và cảm thấy cột sống đang thay đổi hình dạng. Bây giờ bạn đang chạy rất nhanh trên cả bốn chân. Bạn đã có sức mạnh của loài báo. Loài động vật nhanh nhất trái đất. Bạn trốn trong rừng. Các đặc vụ ở cách bạn rất xa. Bạn nghe thấy tiếng một chiếc trực thăng ở trên cao. Nó chiếu xuống một chùm máy sáng chói. Ồ không, họ đã thấy bạn. Các đặc vụ dùng loa đã yêu cầu bạn dừng lại. Nhưng bạn biết điều gì đang chờ đợi mình. Đó là phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm và cuộc sống trong lòng. Bạn đã xem rất nhiều bộ phim như vậy rồi. Vì thế, bạn không bỏ cuộc. Bạn chạy ra khỏi rừng. Họ phóng phi tiêu vào bạn. Bạn nhanh chóng đến một hồ nước lớn và lặn xuống. Màng đã mọc ra trên cánh tay và chân bạn. Bàn chân bạn giống như chân trèo. Hai chân bạn hợp nhất thành một cái đuôi lớn và bây giờ bạn là một con hải mã. Bạn nhanh chóng bơi qua hồ và đến bờ bên kia. Vài chiếc ô tô và xe máy đang lợn quanh hồ để đuổi theo bạn. Có một khu rừng nữa ở phía trước nhưng lần này nó quá rậm rạp. Không có đủ không gian để tăng tốc nhưng bạn có thể có được sức mạnh của một con khỉ. Bàn tay của bạn dài ra và các ngón tay khỏe hơn. Bạn nhảy lên một cái cây leo lên ngọn và quan sát khu bảo tồn. Bạn cần đi về phía nam và đến một thị trấn nhỏ để ăn uống. Sau vài tiếng, bạn đến biên giới của khu bảo tồn. Bây giờ, bạn phải nhảy qua một hàng rào cao. Chân bạn đang khỏe lên. Bạn nhảy như một con kangaroo, nhưng không đủ cao. Bạn rơi xuống đất. Máy bay trực thăng bắt kịp bạn. Bạn có sức mạnh của loài thằn lăn. Bạn có vảy dinh dính trên lòng bàn tay. Bạn nhanh chóng leo lên bức tường bê tông và nhảy sang phía bên kia. Bạn đang ở giữa đám cỏ cao. Các đặc vụ đang đến chỗ bạn từ mọi phía. Bạn đang nghĩ về một con rắn. Tay và chân bạn hợp nhất với cơ thể. Bây giờ bạn có thể bò. Bạn vượt qua tất cả mọi người và bò ra đến một con đường. Bạn nhìn thấy một chiếc ô tô ở đằng xa. Bạn giơ tay và nhờ nó dừng lại. Ồ không, đó là xe của đặc vụ. Họ bao vây bạn. Đèn dọa từ máy bay trực thăng đang chiếu thẳng vào bạn. Bạn không có nơi nào để đi cả. Nhưng bạn không cần phải đi. Quần áo của bạn rách tươm ra ở phía sau. Đôi cánh khổng lồ mọc ra từ xương bả vai của bạn. Bạn bay lên không trung. Trên này khá lạnh. Nhưng những chiếc lồng vũ trên cơ thể bảo vệ bạn khỏi gió. Tuyệt vời, bạn có thể bay. Không thể tin được. Ôi, bạn cảm thấy như ai đó đã véo bạn từ phía sau vậy. Đó là một phi tiêu. Họ đã bắt được bạn. Bạn buồn ngủ và bay xuống. Bạn rơi mạnh xuống gần một ngôi nhà gỗ nhỏ. Đặc vụ đuổi theo bạn. Bạn có sức mạnh của một con vật khác và bất tình. Những người mặc đồ đen đang tìm kiếm quanh ngôi nhà nhưng không tìm thấy bạn đâu. Có lẽ phi tiêu tầm thuốc ngủ không có tác dụng với bạn. Sau vài phút, họ rời đi. Trong khi đó, bạn đang dựa vào bức tường của ngôi nhà và ngủ ngon lành. Vào giây cuối cùng, bạn đã có được sức mạnh của tắc kè hoang. Bạn lẫn vào bức tường và trở nên tàng hình. Bạn ngủ thêm vài tiếng nữa, bình minh, ló dạng. Một chiếc xe địa hình dì xét chạy vào sân. Một ông già và một con chó bước xuống. Chú chó chạy đến chỗ bạn và liếm mặt bạn. Ông lão nhận ra rằng có một người tàng hình ở trước mặt. Bạn tỉnh táo và kể cho ông lão nghe chuyện đã xảy ra với bạn. Ông cho bạn một ít thức ăn và quần áo sạch. Bạn cảm ơn rồi rời đi. Bây giờ bạn cần phải rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt. Bạn Bỗng dừng bạn cảm thấy cả cơ thể nặng trĩu, Như thể bạn đang đắp một chiếc chăn mềm nhưng siêu nặng. Cảm thấy thật dễ chịu, nhưng bạn quá lười, chẳng muốn làm gì. May là bạn đã dồn đủ sức để đẩy cái chăn ra. Bạn mở mắt và... lạ quá. Xung quanh bạn toàn là ánh sáng màu xanh dương. Bạn định dụi mắt và phát hiện ra rằng tay của mình đã biến thành sức tu. Chúng ta hãy bỏ qua bạn kinh hãi và sừng sốt khi biết mình đã biến thành Kraken nhé. Sau vài ngày sống trong nỗi kinh hoàng, hoảng hốt và mất trí hoàn toàn, cuối cùng bạn đã trấn tĩnh lại. Giờ thì hãy khám phá xem 
việc làm con quái vật đáng sợ nhất đại dương sẽ như thế nào nhé? Vậy cái chăn nặng đó là áp suất của nước, áp suất cực kỳ lớn ở độ sâu mà bạn đang ẩn nấp. Chỉ số ít sinh vật có thể chịu nổi mức áp suất này. Giả sử ta đưa một chiếc xe du lịch xuống đó, nó sẽ vỡ tan tành dưới sức nặng của nước. Nhưng bạn là Kraken cơ mà, bạn mạnh mẽ hơn mọi chiếc ô tô. Cơ thể của bạn không sụp đổ dưới điều kiện như vậy. Đàn da dày và đàn hồi của bạn có thể chịu được mọi áp suất, còn cơ bắp khỏe khoắn giúp bạn di chuyển thoải mái ở đây. Và sau đây là nguồn gốc của ánh sáng xanh dương. Bạn đang ở nơi sâu thẳm mà ánh nắng gần như không thể xuyên qua. Do áp suất của nước, việc xác định phương hướng cũng rất khó khăn. Nhưng máy thay, bạn có đôi mắt cực kỳ lớn, giống như thấu kính của kính viễn vọng và có thể cảm thụ ánh sáng trên mặt nước. Một người bình thường không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ bóng tối ở đáy sâu này. Nhưng bạn sở hữu một đặc điểm giống như một thiết bị nhìn ban đêm được tích hợp trong mắt. Vậy nên bạn mới thấy ánh sáng xanh. Ở độ sâu này, hầu như chẳng có gì cả, chỉ có sự trống rỗng nặng chữ và vô tận. Bạn thấy vài con cá và xác tàu đắm. Những sinh vật biển mà bạn thấy ở đây khá bất thường. Đây là cá angler và đủ các loài mực trong suốt. Chính ra mực khổng lồ là những người bạn duy nhất của bạn ở chỗ này. Và bạn giống như vị vua đối với chúng. Nhìn chung, lanh quanh gần đáy đại dương là việc khá nhàm chán. Bạn ngủ rồi lại ăn, chỉ thế thôi. Nếu được bơi lên trên để ăn nhẹ thì tốt biết mấy. Bạn bơi lên và vùng nước xung quanh trở nên sáng hơn. Càng lên cao thì ánh nắng chiếu rọi càng nhiều hơn. Cuối cùng, bạn cũng gặp được các sinh vật khác của biển cả. Rùa, cá mập, sứa, bạch tuộc và cá đuối lao đi ngay khi thấy bóng của bạn. Không, tất cả bọn chúng ngoại trừ sứa. Chúng chẳng quan tâm. Bạn tìm một nơi để ăn và thấy một đàn cá. Tuyệt, bữa trưa đây rồi. Sau khi ăn uống no nê, bạn ở lại đó dọa cá và cá heo cho vui. Bạn thích cách mình điều khiển các xúc tu. Bạn có những 10 xúc tu. Thật khó để nói thành lời những cảm giác của bạn, nhưng hãy tưởng tượng các ngón trên bàn tay trở nên dài và to như cơ bia mà xem. Và thật tuyệt vời, bạn có thể duỗi xúc tu bằng chiều dài của một chiếc máy bay Boeing chở khách. Mỗi xúc tu lại có các giác hút. Bạn có thể nắm chặt đến nỗi không sinh vật nào thoát khỏi bạn. Nhờ vào các xúc tu, bạn bơi rất nhanh. Đầu tiên, bạn xoay xúc tu theo nhiều hướng khác nhau, sau đó chụm lại để đẩy bản thân về phía trước. Dòng nước mạnh mà bạn tạo ra đẩy cá giạt sang một bên. Bạn nhìn thấy một con cá voi xanh. Nó là loài động vật có vú lớn nhất trên thế giới. Nhưng bên cạnh bạn, trông nó chẳng khác nào một chú cún con. Và bạn bơi, ăn, dọa cá cùng các sinh vật biển khác và chỉ thế thôi. Cuộc sống của bạn khá nhàm chán. Nó sẽ kéo dài bao lâu nữa? 100 năm hay 1.000 năm? Bạn muốn vui chơi, vì vậy bạn đã bơi lên mặt nước. Ánh nắng chói làm bạn lóa mắt, nhưng bạn cố gắng làm quen với điều đó. Biển thật yên bình, lặng gió. Bạn nhìn xung quanh và thấy một đốm nhỏ xíu ở phía trước. Chà, đó là một chiếc tàu buồm đánh cá lớn bằng gỗ. Cuối cùng cũng được chơi rồi. Bạn cảm thấy rất háo hức muốn gặp mọi người và kể cho họ nghe về bản thân. Vậy là bạn vui vẻ bơi về phía con tàu, nhưng với người đang quan sát bạn thì họ thấy bạn rất đáng sợ. Bạn bị mắc kẹt trong lưới đánh cá, nó rất mỏng nên bạn dễ dàng xé nát nó và ngoi lên mặt nước. Những người ở trên bong vô cùng kinh hãi, họ la hét và chạy tán loạn. Này, mọi người đi đâu vậy? Tôi chỉ muốn chơi cùng các bạn thôi mà. Trong họ thật nhỏ bé, ngư dân ném lao móc và rìu vào người bạn, nhưng bạn chẳng hề thấy đâu. Bạn đặt một xúc tù lên bong tàu gỗ và vô tình làm vỡ nó. Cả con tàu thật mong manh, như hộp diêm vậy. Được rồi, tốt nhất là không động vào nó. Bạn quay người và vô tình làm lật tàu. Tất cả mọi người trên tàu đều bị rơi xuống nước. Máy thay, bạn có đủ xúc tu để cứu toàn bộ. Bạn bắt được mọi ngư dân và thấy nỗi kinh hoàng trong mắt họ. Có người thậm chí ngất đi. Bạn lật chiếc tàu trở lại mặt nước và giúp mọi người lên bong. Sau đó, bạn đẩy tàu đi và bơi về phía đất liền. Nhưng bạn quyết định không xuất hiện cho người trên bờ thấy. Những thuyền viên mà bạn cứu sẽ kể với mọi người câu chuyện họ sống sót sau khi gặp một con quái vật khổng lồ. Mọi người sẽ kể rằng bạn vô cùng đáng sợ, nhưng chẳng có ai nhắc đến chuyện bạn đã cứu họ. Thật bất công. Bạn về lại đáy biển và ngủ thiếp đi. Âm thanh lạ đã đánh thức bạn. Nó giống như tiếng nước nhỏ giọt từ 